വാദ്യകലയിൽ വിശേഷ ബഹുമാനമർഹിക്കുന്ന നിരവധി കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചെണ്ട എന്ന ഒറ്റ വാദ്യോപകരണം വഴി ലോക പ്രശസ്തനായ ഏക കലാകാരൻ ശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി മാത്രമാണ് തൻ്റെ കലയിൽ അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ആ മഹാനായ കലാകാരനാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ബഹുമാനപൂർവ്വം സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമാഗമത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിലേക്ക് അണിയിക്കട്ടെ ചെണ്ട വായിക്കുന്ന വിദ്വാൻമാർ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരും മുമ്പേ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ താങ്കൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് ഇത്രയും ഒരു ലോക പ്രശസ്തി കിട്ടിയതെന്ന് തോന്നുന്നത് അതായത് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിരവധി തവണ പോവുകയും ഈ ചെണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വാദ്യോപകരണത്തെ അന്യനാട്ടിലുള്ള പല നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത്രയധികം സുപരിചിതമാക്കിയതും ശങ്കരേട്ടനാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിന് അത്രയും ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇത്രയും വലിയൊരു ശബ്ദമുള്ള ഒരു ഉപകരണം അത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ആവശ്യമായി ആ എത്ര ശബ്ദത്തിലത് വേണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് കാണണം ഒരു ക്രമീകരണം ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം ക്രമീകരണം അത് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഡം അതിനെത്ര ഫോഴ്സ് വേണം ഒരു ഹോളിൽ കൊട്ടുമ്പോൾ ഇതേ ശബ്ദം വരണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഫോഴ്സിൽ വേണം അതിനെപ്പറ്റി ഒരു നമ്മൾ അറിയാണ്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കേൾക്കുന്നവരുടെ കാതിൽ അരോചകമല്ലാത്ത ശബ്ദം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് സാധാരണ ചെണ്ടക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇത് കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദോപകരണമല്ല നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണമായിരുന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സ്വതവെ തോന്നൽ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അതെ ചെണ്ട അയ്യോ അത് ഇപ്പോൾ ചെണ്ട കുട്ടി അറിയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ അല്ലേ അതെ അതെ അപ്പോൾ അതിനെ വേണ്ട മാതിരി ഓഡിയൻസിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കാതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെടിക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സാധാരണ പൂരങ്ങൾക്കുള്ള മേളങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് അത് ചെറുതായി ക്രമേണ ക്രമേണ വലുതാവുക ചെയ്യുന്നു അതേമാതിരി നമ്മൾ ചെന്ന ഉടനെ അമർന്ന് കൊട്ടിയാൽ ആർക്കായാലും അത് ചെവിയിൽ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ശബ്ദമായിട്ട് വരും നേരെ മറിച്ച് അവർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തായമ്പ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ തായമ്പ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ ആ ക്ലൈമാക്സിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ വോള്യം വരുള്ളൂ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കാതിലേക്ക് ആ ശബ്ദം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ക്രമേണ ക്രമേണ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വന്നാൽ ഈ ശബ്ദം ഒരു ആരോചന പോലെ ഒരു സുഖമായിട്ടാണ് തോന്നാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു തോന്നൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും അത്തരം ശ്രമങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ തനിമയാർന്ന ഉപകരണമാണ് ചെണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കേരളക്കാർ വെളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കിത് ചെണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരും വരും സാധാരണ ഇവിടെ നിന്ന് വരാത്ത കേരളീയരായാലും ഇന്ത്യക്കാരായാലും അവിടെ നിന്നായാൽ അവരും കൂടി ആസ്വാദകരായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലും ഞാൻ പോയ അരങ്ങുകളിലെല്ലാം വിദേശികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കാരണം അവരായിട്ട് ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന അത്തരം പരിപാടികൾക്കാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും പോകാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചെണ്ട പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാദ്യോപകരണത്തോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം വരാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം അതൊരു ഇപ്പോൾ അത് പറയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ ജന്മന ഒരു മാരാര് കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് കേരളത്തിലെ മാരാര് പഴയ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് മാരാർക്ക് ചെണ്ട കൊട്ടാണ് വിധി എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവിടുത്തെ സ്ഥിരം വാദ്യക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ മാരാർ ഫാമിലിയിലാണ് ഇപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്
അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് കേട്ടാണ് ജനി വളരുന്നത് തന്നെ അല്ലേ ജനിച്ചത് തന്നെ ഒരു കേൾക്കുന്നതേ ചെണ്ട ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നൽ ആരും പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതം തന്നെ അത് അത് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അതൊരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നിൽ വന്നു ചേർന്നൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യം കുട്ടി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എൻ്റെ തായമ്പ് കരഞ്ഞേറ്റം കഴിഞ്ഞതാണ് ആ ശരി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് മുതലേ ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛനാണ് ആദ്യത്തെ ഗുരു അപ്പോൾ ഈ ചെണ്ട എന്ത് ചെയ്യും താഴെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് അല്ല ചെണ്ട കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ആദ്യം കരിങ്കല്ലിൽ ഈ പുളിയുടെ പുളിമുട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് വെച്ചിട്ട് കൊട്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ശീലിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചെണ്ടയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിന് ഇടന്തലാന്നും മറ്റതിന് വലന്തല എന്നാണ് പേര് ഈ കല്ലിൽ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചെണ്ടയുടെ വലന്തല മേലാണ് പ്രാക്ടീസ് അതെ കൊട്ടി പഠിക്കുന്നത് അതെന്താ കാര്യം വലന്തലയുടെ തോല് അത് അധികം ടെമ്പർ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും വലിച്ച് മുറുക്കില്ല ആ തോലിൽ കൈ മറിഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പാടാണ് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടന്തലയിൽ കൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ രണ്ട് ചെയ്യാം അംബാസിഡർ ഓടിച്ച് പഠിച്ചാൽ ബാക്കി ഏത് കാറും ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാന്ന് പറയുന്ന പോലെ പവർ സ്റ്റേറിങ് കൂടിയൊക്കെ എന്നുപോലെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ അഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ വാദ്യോപകരണം എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും അത് പൊക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ ഇല്ല അന്ന് താഴെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്റ്റൂളിൽ വന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ ഈ അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ സമയത്തും ഞാൻ ഈ ചെണ്ടക്കാരനാവണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മോഹവുമില്ല ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ മോഹം കണ്ടറിഞ്ഞത് അച്ഛനാണ് ഒരു ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു ആറ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്പല ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അമ്പലത്തിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അമ്മ എടുത്തിട്ട് പോലും കൊണ്ടാക്കും അമ്പലത്തിൽ കാരണം മാരാരായ ഒരാളവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് അപ്പം തന്നെ എല്ലാം വന്നു കയറുന്നതാണ് ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ഒരു ലൈൻ അതാണെന്ന് അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തതാണ് ഓ അതെവിടെയായിരുന്നു അത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പേരൂർ ഗാന്ധി സേവാ സദനം അവിടെ കഥകളിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള വിഷയം അപ്പോൾ കഥകളി ചണ്ട അത് നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ലോക പ്രശസ്തനായ ഈ കലാകാരൻ്റെ അതിഥിയായി സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് അടുത്തതായി എത്തുന്നത് ലോക പ്രശസ്ത മൃദംഗ വിദ്വാനായ പത്മഭൂഷൺ ശ്രീ ഉമയാൾപുരം ശിവരാമൻ ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് അനയിക്കട്ടെ ശ്രീ ഉമയാൾപുരം ശിവരാമൻ തഞ്ചാവൂർ ജില്ലയിൽ ഉമയാൾപുരംങ്കിറത് ഒരു പെരിയ ഫേമസ് ഗ്രാമം അത് അത് മഹാരാജാക്കളാലും കൊടുക്കപ്പെട്ട എനാം ഗ്രാമം അതിൽ രൊമ്പ മുഖ്യമായ വിഷയം സംഗീതത്തിക്കും രൊമ്പ ഫേമസ് അത് നാനേ എന്നുടെ വെളിയിൽ പ്രചാരം പണ്ട പോദു ലെക്ചർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ചൊല്ലുവെ ഉമയാൾപുരം ഈസ് ഫേമസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ബട്ട് ഓൾസോ ഫോർ കൾച്ചർ എന്ന് ചൊല്ലുവെ അത് എങ്കിൽ പരമ്പര എപ്പേർപ്പെട്ട പരമ്പരയെന്ന് അതി ചൊല്ലണേ ഏന്നാൽ ഇന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ചൊല്ലണമേ സദ്ഗുരു ത്യാഗബ്രഹ്മത്തിനുടിയ നേർ ശിഷ്യാൾ എങ്കിൽ പെരിയവ ഒമിയാൾപുരം കൃഷ്ണബാദർ ഒമിയാൾപുരം സുന്ദരബാദർ അവ അതാണ് അത് പരമ്പര രൊമ്പ വിശേഷമാണ് പരമ്പര അതിനാൽ തന്നെ കാലഞ്ചന്ദ്ര സംഗീത കലാനിധി പിതാമഹർ ശമംഗുടി ശ്രീനിവാസിയർ ഒമിയാൾപുരത്തെ പറ്റി ചൊല്ലുമ്പോൾ കർണാടക സംഗീതത്തിക്ക് ഒമിയാൾപുരം വന്ന് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആലവൃക്ഷം പോലെ അവളെ പിരിശ പ്രമാദമാ അത് ഉരുവാക്കിയിരിക്കുക അതിനാൽ എനിക്ക് എന്നാ പെരുമേ അപ്പിന്നാ രൊമ്പ പേര് ചൊല്ലുവ ഉങ്ങളാലും ഒമയാവർത്തിക്ക് പെരുമേ ഉങ്ങളാലും മൃദംഗത്തിക്ക് പെരുമേമ്പ നാ അത് അവ അപ്പി ചൊല്ലുവ നാ എപ്പടി ഫീൽ പണ്ടേന്ന ഒമയാൾപുരത്തിൽ പറഞ്ഞതിനാൽ തന്നെ ശിവരാമനിക്ക് പെരുമേ മൃദംഗമ ദൈവികമായ മൃദംഗത്തെ വാശിക്കത്തിനാൽ തന്നെ ശിവരാമനിക്ക് പെരുമേ അപ്പിന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്ക ചണ്ടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ മഹോന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി ചണ്ടവാദ്യത്തിക്കും തനക്കും പെരിയ ലോകഖ്യാതിയായി ഇരിക്ക
சங்கரங்குட்டியுடைய பெருமைகள் எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால தான் இதை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்த இந்த டிஆர் டெலிவிஷனுக்கு இதை மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா சார் இதுக்கு உள்ளே வேறு ஒரு கதை இருக்குது ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி என்னுடைய ஒரிஜினல் ஊர் வந்து கேனூர் பக்கத்தில் மட்டனூர் மட்டனூர் அப்போ சிவராமன் சார் இருந்த அன்னைக்கு பாலமுத்து கிருஷ்ணன் சார் அவர் சேர்ந்த ஒரு கச்சேரி இருக்குது கேனனூர் அன்னைக்கு நான் போய் சாரை பார்த்தது ஆனால் அவ்வளோ கிட்ட போக முடியாது அந்த டைமில் என்னோடய மனத்தில் இருந்து எவ்வளோ எப்போவாவது ஒரு நாளைக்கு அவரோட பேச முடிஞ்ச அந்த எத்தனை வயசு உண்டாகும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இந்த அறுபது வருஷத்தையும் ஆகி இப்போ அறுபத்தோராவது வருஷத்தில் நான் வாசிக்காத வித்வான்கள் பெரிய வித்வான்கள் யாரும் இல்லை எத்தனையோ நார்த் இந்தியன் மியூசிஷியன்ஸு சவுத் இந்தியன் மியூசிஷியன்ஸு அதே மாதிரி கேரளாவில் நிறைய நீங்கள் பார்த்தேன்னா அந்த அப்பு மாறார் பொஞ்சுக்கூட்டன் மாறார் இந்த மாதிரி பெரிய மகா வித்வான்களோட வாசி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நிறைய கச்சேரிகள் வாசி இருக்கிறது எப்போ என்னென்னா இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய வித்வானவர் சங்கரங்குட்டியோட இந்த சங்கரங்குட்டியோட எப்படி நேர்ந்துன்னா அதை சொல்லணுமே சொல்லணும் நம்ம கண்டிப்பாக அதாவது லண்டனில் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு சிஷ்யார் ஏற்பாடு பண்ணி நிறைய ப்ரோக்ராம் நடந்தது ஒரு டூர் மாதிரி அப்போ சொன்னார் ஒரு நல்ல வித்வான் வந்திருக்கார் சண்டை வாசிக்கிறதுக்கு அவர் உங்களோட கலந்துக்கணும் நீங்கள் அதை சம்மதிக்கணும் ஆனந்தமாக எனக்கு கேரளா பிரகிருஷ்ணன் எப்போவுமே பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னோன்னே இவர் வந்து வாசிச்சார் ரொம்ப பிரமாதமாக வாசிச்சார் அதிலேருந்து ஆரம்பித்து தொடக்கம் அதுக்கப்புறம் நிறைய கச்சேரிகள் அதாவது பர்கஷன் ஓரியன்டாகவே இருக்கக்கூடிய கச்சேரிகள் ஆனால் எல்லாத்துலேயும் இதில் மெலாடிக் சப்போர்ட் இருக்கும் ஒரு வயலின் ஃப்ளூட்டு இந்த மாதிரிலாம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கச்சேரிகளில் அதுவும் கேரளா பர்கஷனை சேர்த்துட்டு வாசிக்கிறதுங்கிறது இருக்குது பாருங்க அது ரொம்ப ரேர் நம்ம பக்கத்தில் தாளவாத்தியத்தில் ரொம்ப குறைச்சல் நான் அதை ரொம்ப விரும்பி இப்போ ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு கச்சேரிக்கு மேலே நாங்கள் வாசிச்சிருப்போம் அதுலேயும் இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் முந்தி அமெரிக்காவில் இதே ட்ரூப்பு ஆக்ஷன் போய் ஒரு பதினெட்டு பத்தொம்பது கச்சேரி பண்ணி அது வாஷிங்டன்லேருந்து ஆரம்பித்து ஹவாய் வரைக்கும் ஹவாயில் யாருமே இது வரைக்கும் போய் இந்த மாதிரி கச்சேரி பண்ணதில்லை அந்த மாதிரி அமோகமாக கச்சேரி நடந்து இப்போ நடக்க போகிறது என்னென்னா ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் மியூசிக் சீசனில் இதே ப்ரோக்ராமை நான் அங்கே வந்து மெட்ராஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன காரணம்னா அது தானே வெளியில் சந்தோஷம் அடுத்த கொல்லம் தொடங்க தானே சார்ந்து சார்ந்து கூட ஒரு ப்ராக்ராம் அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் எனக்கு என்னமோ இந்த கேரளாவில் இது ஒரு பெருமைக்கையாக சொல்லலாம் ரொம்ப உணர்ந்து சொல்கிறேன் மலையாளம் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நான் ஏதாவது ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வந்தால் கூட பிரியப்பட்ட சுகத்துக்களே அப்படின்னு தான் முதல்ல ஆரம்பிப்பேன் அந்த மாதிரி எனக்கு கேரளா ரொம்ப செகண்ட் ஹோம் மாதிரி ஏன்னா என்னுடைய மூணாவது குரு இந்த பாலக்காட் மணியர்வாள் கேரளா சேர்ந்தவா தான் முன்னாடி சொன்ன நிறைய இந்த இந்த மாதிரி விதவாங்களை மீட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது நம்ம சங்கரேட்டனுக்கு வித்வானேவ ஜானாதி வித்வஜன பரிசிரமம்னு பாம்பின் கால் பாம்புக்கு தான் தெரியும் அது மாதிரி எத்தனை கலைஞர்கள் எப்படி சிரமப்பட்டு எந்த மாதிரி பெரிய நிலைக்கு வந்திருக்காங்கிறது அந்த சிறந்த கலைஞர்களுக்கு தெரியும் அப்படி பார்க்குற போது நிறைய கலைஞர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல ஒரிஜினலாக வாசன் இருக்கா இவற்றை இருக்கக்கூடிய பெரிய விசேஷம் நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா முதல்ல வாத்தியத்தில் நாதம் ஏன்னா குரலில் நாதம் வளம் அப்படிங்கிறது ஆண்டவன் கொடுக்கணும் விரலில் நாதம் ஆண்டவன் கொடுக்கணும் இது தானாக வரணும் உண்டாக்க முடியாது அதனால தான் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னதே இதை ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னான் அதனால் எல்லா ஃபிசிக்ஸ் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த ஆர்ட்டை மாற்றணும் மெட்டஃபிசிக்ஸ்னு சொன்னான் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் இதுக்கு தெய்வானுகிரகம் குருநாதாவுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகம் வேணும் அந்த முறையில் பார்க்குற போது அந்த குச்சியை எடுத்துன்னு அப்படி தட்டின உடனே பழிச்சுன்னு அந்த நாதம் முதல்ல நாதம் அப்புறம் பிரமாதமான லயஜானம் எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னென்ன எங்கே வாசிக்கணும் எங்கே வாசிக்கப்படாது அப்படிங்கிற ரொம்ப முக்கியத்தை நல்லா அவர் தெரிஞ்சுருக்கார் காரணம் பீத்தவன் சொல்கிற போது மியூசிக் பற்றி சொன்னார் சைலன்ஸ் இஸ் மியூசிக்னர் அதுக்கு பேர் விஸ்ராந்தின்னு பேர் கொடை 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 கொடைன்னு அது வாசிக்காமல் சில இடத்துல நம்ம நின்றுணும் நிற்கிற போது அது மியூசிக்காகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி இவற்றை சிறந்த அம்சம் என்னென்னா அந்த விஸ்ராந்தி எங்கே வாசிக்கணும் வல்லினம் மெல்லினம் இதெல்லாம் இருக்கணும் இம்ப்ரவைசேஷன் இது பார்க்குற போது லைட் அண்ட் ஷேட் எல்லாம் கொடுத்து ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பிரமாதமாக அதாவது இப்போ ஒன்று ஒன்றில் ஒரு தாமரை மலரணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாசிப்பார் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவருக
அது மாத்திரம் இல்லாமல் இன்னும் என்ன ஒரு விசேஷ விசேஷ அம்சம்னா ஒரு மிருதங்கம் கடம் கஞ்சிரா மோர்சிங் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ ஜலதரங்கத்தோடு வாசம் அப்படி வரும்போது அந்த வால்யூம் பார்த்து போடுறது அந்த வால்யூம் பார்த்துட்டு என்னென்ன வாத்தியத்துக்கு என்னென்ன வால்யூம் கொடுத்து வாசிக்கணும் சேர்ந்து வாசிக்கிறப்படி எப்படி வாசிக்கணும் ஒரு பெரிய ஹாலில் எப்படி வாசிக்கணும் ஒரு ஓப்பன் ஏர் தேட்டரில் எப்படி வாசிக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டூடியோ இருக்குது அதில் எப்படி வாசிக்கணும் அது எப்படின்னா சொல்லி வராது தானாக ஸ்புரித்து தானாக வரக்கூடியது அந்த மாதிரி வரப்போது அவருக்கு மிருதங்க என் மேலே ரொம்ப விசுவாசம் எங் என் மேலே எவ்வளோ விசுவாசமோ அதே மாதிரி எங்கள் கலையிலையும் விசுவாசம் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சிறந்த வித்வான் நம்ம கேரளாவுக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் வரும் அதில் சந்தேகமே இல்லை இது தான் இல்லை கிட்டாவதில் ஏற்றவும் வலிய பகுமதிகளில் ஒன்றும் இல்லை ஆரான இது பறையது இல்லை மட்டு எந்த கிட்டத்தினக்காலும் மேலான இவா வாக்குகள் அவர் என்னுடைய சொந்த சகோதரர் மாதிரி பேசுவேன் நீங்கள் தான் எனக்கு அண்ணா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அதனால் தம்பிக்கு கிடைக்க வேண்டிய பெரிய சமாச்சாரங்கள்லாம் கிடைச்சா யாருக்கு சந்தோஷம் அண்ணாவுக்கு தான் சந்தோஷம் நல்லவா நம்ம கூடவே இருக்கணும் சிறந்த வித்வான்களோடு நம்ம கூடவே இருக்கணும் ஜாலியாக இருக்கணும் நன்னா வாசிக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நம்ம சந்தோஷத்தை ஜனங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஜனங்கள் சந்தோஷப்படணும் நம்ம சந்தோஷப்படணும் இதுதான் நம்ம சங்கீதம் இவர் கேரளாவுக்கு மாத்திரம் பொது இல்லை இவர் இந்தியாவுக்கு பொது உலகத்துக்கு பொது சென்னைக்கு இவர் தீர்மானமாக இருந்தே இருக்கணும் ஆ கலைக்கு இருக்கணும் அவர் நிறைய ப்ரோக்ராமுக்கெல்லாம் சேர்ந்து வாசிச்சிருக்கு ஆனால் இப்போ அது கேட்குறதா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்படுவா நீங்கள் சேர்ந்து ஒரு ரிஹர்சல் இல்லாமல் ஆமாம் நிச்சயமாக என்னென்ன இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு குணாதிசயங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வித்வானை பற்றி பேசித்தோம் இல்லையா பேசினா கூட பேசிகிட்டே இருந்தால் பேச்சு தான் கேட்டுருப்பா ஆனால் அந்த பேசியத்தை முழுக்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வாத்தியத்தில் வாசியாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லையோ நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒரு காரியம் என்ன என்ன நம்ம ரெண்டு பேரும் அமிர்தா சேனலுக்கு உண்டான நேயர்கள் இங்கே அவ்வளோ பார்க்குறது உலகத்தில் இருக்க பார்க்குறதுக்காக நம்ம சேர்ந்து ஆதி தாளத்தில் ஒரு ஏழு நிமிஷமோ எட்டு நிமிஷமோ ஆனந்தமாக வாசிச்சோம்னு வச்சுங்கோ நம்மளும் சந்தோஷப்படலாம் அவளும் சந்தோஷப்படுவாளே அப்படி வாசிப்போமா நம்ம கண்டிப்பாக எப்படியானாலும் கூட சாரதுக்கு கற்பம் இருக்கு கவலே இல்லை
Sangatam Parnello, Adi Guru and the Varanat Sanana. Guru and the Matrola, in the Kadivund on the Kandathim, Sangatan de Line Idana, the Manslak and Jeda, Sangatan de Pidaum, Sangatan de Mada, one Samagamathi de Vedi Lekatan. Achenia Mame, and would have one the Ritian Sasham, Perjapeta, as I am Bahumana Burum, and Sangatan de Achenia Mame, Samagamathi de Vedi Lekanaket. Sangatan itu even Wallace teaching. Particular Taja, Nyamber in the Valaria Buru Alani Pitch and the Vaditilaco, you were in the Tian Caparina. But it's your medical now and the Valeria Pona. But you can reward a little we are in the Bushaka. She either it's a wearing a little Namalia Matanura Pendavra by one. I would take Angane, Korchi, Kotan, 
അവർ ഒരു ആലോചന അപ്പോൾ അത് ആരോ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇവൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ വേറെ ഇവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവൻ അത് വളരെ താല്പര്യമായി അങ്ങനെ മട്ടന്നൂർ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതമല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ്റെ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അത്ര കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ വടക്കേ പറഞ്ഞാലും വാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒന്നിനില്ലാത്തവർ അതിന് പോകും അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ പോലീസ് ഓർക്കസ്ട്രോട് ഇത്ര ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അത് ഞാൻ രണ്ട് വർഷം തൃശ്ശൂർ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലെ കൃത്യമായ പൂജ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നു അത് ഈ പട്ടാത്ത് ശങ്കരമാരാ രാശാദിൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നു അത് അപ്പം ഞാൻ ശിഷ്യനായി ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ ആക്കിയാൽ അത് ഭദ്രമായിട്ട് ചെയ്യും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും അദ്ദേഹമൊക്കെ ഈ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കാമെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ പറഞ്ഞത് അതിന് മറുപടിയില്ല അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം കേൾക്കില്ല ഞാനെന്ത് അപ്പം അതനുസരിക്കുക മാത്രമേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു മനസ്സ് ഇയാളെ അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ തിരുവമ്പാടി രണ്ട് കൊല്ലം ഞാൻ അവിടുത്തെ ജോലിക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ തൊഴാൻ ആൾക്കാർ ധാരാളമുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഐ ജി വന്ന് തൊഴാറുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ വളരെ താല്പര്യമായി അപ്പോൾ വന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ ജോലി നാളെ എന്ന് വന്ന മാതിരി തരാം തരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു സർക്കാർ ജോലിയാണല്ലോ കാരണം ഒരു ഉറപ്പായല്ലോ ആ ഒരു മേഖല അപ്പം അതുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയാം ഓർക്കസ്ട്ര ആണല്ലോ എന്തായാലും വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഈ അമ്മാവിൻ്റെ മകൻ ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് പോയ നീ പോലീസിൽ ചേർന്ന അന്ന് മുതൽ ഞാൻ മദ്ദളം കൊട്ടു നിർത്തും ഏതാ വേണ്ട തീരുമാനിച്ചു അതായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ബാക്കി ഇവരെ ആര് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ശരിയല്ലല്ലോ ആ എന്നാൽ ശരി ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ വളരെ ലേറ്റായിട്ടൊക്കെയാണ് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇത് അമ്പലത്തിൽ ജോലി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിൽ പൂജയും ശിവേലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് സ്ഥിരം ആ ജോലി ഉണ്ട് മട്ടന്നൂർ തന്നെ അപ്പോൾ അച്ഛൻ ബാങ്കിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് മട്ടന്നൂർ കോപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ പത്ത് മണി നമ്മൾ അച്ഛൻ അവിടെ എത്തണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പൂജ കൊട്ടൊക്കെ ഞാനാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പത്തേ കാല് പത്തര ആവും ഇത് കഴിയാൻ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അന്ന് സി എം ബാലകൃഷ്ണൻ തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്താ വൈകിയത് പൂജ ശിവയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ പൂജയും ശിവയിലും ഒന്നും വിഷയമല്ല ഇത് സ്കൂൾ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തിക്കോണം ഓ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളൊരു ഉപദേശമല്ലവിയാണ് കാരണം നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയണ്ടാവും എന്നാൽ ഞാൻ ഓന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുക പിറ്റേ ദിവസം ഇത് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഊണയിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് വേണേ പിന്നീട് കാലം കൊണ്ട് ഈ മധുസൂദൻ തങ്ങൾ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ അമ്പലം നാട്ടുകാരുടെ കമ്മിറ്റി ആയിട്ടെടുത്ത് ഞങ്ങൾ മട്ടന്നൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കമ്മിറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഈ ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ വന്നു ഏകദേശം ഒരു മു എത്ര കൊല്ലമായി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് വരെയും ഈ സി എം ബാലകൃഷ്ണൻ മാഷാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കൃത്യമായിട്ട് പൂജയും ശിവേലിയും വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയണം സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം പൂജക്കും ശിവേലിക്കും കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയാണ് കാരണം അന്ന് അവിടെ അതാ പറയേണ്ടത് ഇവനിങ്ങനെ എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ സ്കൂൾ പഠിക്കാനും ആയില്ല അച്ഛൻ രാവിലെ വേഗം പോലെ പിന്നെ എൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിന അതിലൂടെ നാട് വിട്ടു പോലും ഉണ്ടായി അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ നാട് അതിൻ്റെ അടുക്ക അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ സ്കൂൾ പോകാൻ വൈകിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കാൻ അയക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സന്തോഷം കൊട്ടു പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ട പിന്നെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോലും സ്കൂൾ വിട്ടുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചര ആറ
പ്രശസ്ത കവിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രീ വളപ്പമണ്ണെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഞാനൊക്കെ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലമായി മാറി വളപ്പമണ്ണ മന പിന്നീട് ശങ്കരേട്ടനുമായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രാക്ടീസിനും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ വളപ്പമണ്ണ മനയിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വന്തം സ്ഥലമായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കലാകാരന്മാരോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം ഈ കലാകാരന്മാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇതിന് മാർഗത്തിലേക്ക് തുടർന്ന് വന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അതെ കിട്ടിയതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മട്ടന്നൂരിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മട്ടന്നൂർ വെള്ളിനേഴി ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടുള്ളതല്ല വെള്ളിനേഴിക്ക് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ വെള്ളിനേഴി ഒരു തൗരത്രിക ഗ്രാമം എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നൃത്തം ഗീതം താളം ഈ മൂന്നും മേളിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം ആ വെള്ളിനേഴിയുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ദത്തുപുത്രനായിട്ടാണ് ശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ഞാൻ കാണുന്നത് അവിടെ സ്ഥിര താമസമായി അവിടുത്തെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി അതെ കുഴപ്പമണ്ണയിലെ ഒരാളായി മാറി ഞങ്ങളുടെ അടിയന്തരക്കാരനായി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒളപ്പമണ്ണ മനയിലത്തെ ചോറുണ്ട് ഒളപ്പമണ്ണ മനയെ കളരിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച വലിയ കലാകാരന്മാരുണ്ട് ഈ നാട്യാചാര്യന്മാർ അവരൊക്കെ തന്നെ ഒളപ്പമണ്ണ മനയുടെ ഒരു അടിയന്തരക്കാരനാണെന്ന് പറയാൻ ചിലർ സങ്കോചം കാണിക്കുമ്പോൾ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി അതിൽ സന്തോഷം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ വലുപ്പാണത് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറിൽ വന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ ജോലിയായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യത്തെ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ താരപ്പൊരി പതിവുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ അവസരം കിട്ടി അപ്പം ഈ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ താലപ്പലിക്ക് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൂടുതൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം കിട്ടുന്ന പല പരിപാടികളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിനായിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരിക്കും ഉളപ്പമണ്ണയിലേക്ക് വരുന്നത് വെള്ളിനേഴിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത അവിടെ വളരെ വള വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് ഈ കലാകാരന്മാർക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ഒരു കലാകാരനും ഒരിക്കലും രണ്ടാം തരായി പോകാറില്ല വേദം തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒ എം സി നാരായണൻ നമ്പൂരി പാടുന്നു അദ്ദേഹം ഋഗ്വേദം ഏകദേശം പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി ചില്ലാനം ശ്ലോകങ്ങൾ ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് അത് തർജ്ജമ ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ ഉളപ്പമണ്ണവനെ കഥകളിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഹൈസ്കൂളിൽ കഥകളി വന്നത് അതെ അങ്ങനെയാണ് ഞാനെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി വെള്ളിനേഴി വന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളിനേഴിയിലെ കുറേ വാദ്യ കലാകാരന്മാർക്ക് പോലും ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓ കുടുംബം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു കുടുംബമായിട്ട് വന്നത് ശരിക്കും വെള്ളിനേഴിയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫാമിലി എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പം കുടുംബ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരാം സാധാരണ നമ്മൾ പറയും എല്ലാ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉണ്ടാകുക നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പങ്കിടുന്നതൊക്കെ ഭാര്യയുടെ കൂടെയാണെന്ന് ശങ്കരേട്ടൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഭാഗ്യങ്ങൾക്കാണ് ഒരുപാട് കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദൈവ കൃപയാൽ നിർഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിർഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ശങ്കരേട്ടൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗ്യത്തിനും ഒപ്പമുണ്ടായ ശങ്കരേട്ടൻ്റെ സഹധർമ്മിണി മിസ്സിസ് ഭാരതി ശങ്കരൻകുട്ടിയാണ് സമാഗമത്തിലെ അടുത്ത അതിഥി ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ശ്രീമതി ഭാരതിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാരതിയുടെ അമ്മാവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു ചെണ്ടക്കാരനുണ്ട് ഭാരതിയുടെ അമ്മാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള അല്ല ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹം തൃക്കണ്ടൂർ നാരായണമാരായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കോട്ടകൽ കുട്ടമാരാശാൻ്റെ സമകാലീനായിട്ട് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ സ്വതവ താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ താമസക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാരതിയുടെ അമ്മാവനുമാണല്ലോ അത് പിന്നെ ക്രമേണ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കാണലും അതൊരു താല്പര്യമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെ ഈ ആദ്യം ഈ കാണുകയും ഈ മേളക്കാരനെ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെടുക ചെമ്പ് ഇതൊരു കല്യാണത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്കൊക്കെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ആദ്യമൊന്നും അങ്ങനെ വിചാരമുണ്ട് ശങ്കരേട്ടൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്രകളും
താമസമൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ കേട്ടോ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും പല ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒക്കെ വീട്ടിലെത്താറുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമേ ഒഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ആദ്യം പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ മക്കളും ഈ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീകാന്തും ശ്രീരാജും ഒക്കെ അല്ലേ അറിയപ്പെടുന്ന മേളക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലേ അവർ മേളക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം അവർ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ശങ്കരേട്ടൻ്റെ താല്പര്യം പോലെ തന്നെയാണ് അവരും ഇത് കേട്ട് വളർന്ന കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പം അവരുടെ അവർക്കെന്താണ് പറയാനുള്ളത് അവർ അച്ഛനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രീകാന്തിനോടും ശ്രീരാജിനോടും മോളുടെ പേര് എനിക്ക് അറിയില്ല ശരണ്യ ശരണ്യ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ശങ്കരേട്ടൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്ന് മക്കളെയാണ് ശ്രീകാന്ത് ശ്രീരാജ് ശരണ്യ ശ്രീകാന്തും ശ്രീരാജും അച്ഛൻ്റെ ഇതേ ഫീൽഡിലേക്ക് തന്നെ വന്നു അല്ലേ അതങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അതോ അച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചതാണോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ ഇതല്ലേ കേട്ട് വളരുന്നതും ഒക്കെ അല്ലേ ജനിച്ച മുതൽ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശങ്കരട്ടൻ വെള്ളിയാഴ്ചയിലേക്ക് വന്നു അതോ മട്ടനൂർ തന്നെയായിരുന്നു ശരണയ്ക്ക് ചെണ്ട പഠിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ചെണ്ട വായിക്കുമോ കുറച്ച് കുറേ വായിക്കും വായിക്കല്ലേ ചെറിയ പഠിപ്പിച്ചത് ചെറിയ പഠിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അരങ്ങേറ്റമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ല അല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മേളങ്ങളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാറില്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വായിക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അച്ഛൻ ഈ ചെണ്ട പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അല്ലേ ഇത് ചെണ്ട മേളം ചെന്നെത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും അച്ഛൻ കാരണം ഈ ഒരു വാദ്യോപകരണത്തെ ആളുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പം അതിനൊരു വേറൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ശ്രീകാന്ത് ശ്രീരാജ് അങ്ങനെ വല്ലതും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛനുമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു റിലേഷൻ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ അതോ അച്ഛന് ഭയമാണോ സാധാരണ ഇത് അച്ഛൻ മാത്രമല്ല ഒരു ഗുരുവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനുമായിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പക്ഷെ കൊട്ടാൻ നിന്നാൽ പേടി തുടങ്ങും ആണല്ലേ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭയം തോന്നുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം അച്ഛൻ വഴക്ക് പറയുന്നതാണോ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതോ കളിയാക്കാണ് ചെയ്യും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശങ്കരേട്ടനൊരു കളിയാക്കല്ല അതിനേറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അതെന്താണ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്ന് നമുക്കറിയാം ഏകാലും അടിക്കില്ല ഇല്ല അടിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇല്ല ഭേദം അടിക്കാന്ന് അടിച്ചാൽ തത്സമയത്തുള്ള വേദന ഉണ്ടാവുള്ളു അതങ്ങനെ സ്ഥായിയായി നിൽക്കണം അതൊരു നോട്ടം കൊണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മളറിയാണ്ട് വരുന്നതാണ് ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞ മാതിരി അവരൊക്കെ എന്താന്ന് പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇരുകൂട്ടർക്കും തമ്മിൽ മനസ്സിലായുന്നത് കാര്യമാണ് അതന്നെ എൻ്റെ ആവശ്യം ഈ അച്ഛൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ആശാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആശാനെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ചോദ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അതേപോലെ അനുസരിക്കാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ അച്ഛനെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെന്തിനാ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയുണ്ട് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശങ്കരേട്ടൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ ശ്രീരാമനുണ്ണിയും ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും നമുക്ക് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം എന്താണ് അവർക്ക് ശങ്കരേട്ടനെ പറ്റി പറയാനുള്ളതെന്ന് കേൾക്കാം ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കട്ടെ ശ്രീരാമനുണ്ണി ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധകം ചെയ്യുമ്പോൾ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ നോക്കൽ കടമയായിട്ട് ഒരാളുണ്ട് തോന്നില്ലേ രാമൻ രാമണ്ണിയുടെ അച്ഛൻ കലാമണ്ഡൽ അച്ഛൻ്റെ പ്രവാസാൻ പിന്നെ മറ്റൊരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമണ്ണിൻ്റെ നേരെ അനുജൻ അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വാദ്യത്തിന് വരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം വേറെ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ രാമണ്ണിയാണ് ഇത് ഇത് കലാമണ്ഡലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കലാമണ്ഡലം ചെണ്ട വിഭാഗത്തിൽ സീനിയർ
അതിൽ കൂടി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യം തന്നെ അറിയാണ്ട് പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ ശങ്കരേട്ടൻ്റെ കുട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രത്യേകതകളിലും ഒരു പ്രത്യേകത ശരിക്കും അത് ഈ സംഗീതം അരങ്ങത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മുദ്രകൾക്ക് കൂടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വര സ്വരജ്ഞാനം അങ്ങനെ സംഗീതത്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ ഓ ആ സ്വരജ്ഞാനം സംഗീതത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചെണ്ടയിൽ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംഗീതത്തിൻ്റെ സുഖം ഉള്ളിൽ നമുക്കുണ്ടാവണം ആ ശരി അപ്പോൾ മുദ്രയ്ക്ക് കൂടുന്ന ചില ഈ വക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നേർമയായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ സംഗീത ബോധവും അത്തരത്തിലുണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള ബോധമുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മേളത്തിൽ കൊട്ടുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സംഗീത സുഖം മേളത്തിനുണ്ടാവും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാദ്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഗന്ധർവനായിട്ട് തന്നെയാണ് വാദ്യക്കാർക്ക് ഗന്ധർവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മട്ടന്നൂർ വാദ്യ ഗന്ധർവനാണ് രാമൻ നിസാറിനെ പറ്റി ശങ്കരേട്ടൻ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധകം ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യത രാമൻ ഉണ്ണിസാറിൻ്റെ എന്നാണ് പറയുന്നത് വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് എന്താ ഇന്നലെ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ വരാൻ താമസിച്ചാൽ എന്താ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമൊക്കെ രാമൻ ഉണ്ണിസാറിൻ്റെ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയാം ഞങ്ങളെല്ലാം കൃത്യതുണ്ടാവും രാമൻ സാർ അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനമൊക്കെ നടത്തും ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകുതി സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അങ്ങനെയുള്ളൊരു തരത്തിലാണ് ആശാൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആശ ഉള്ളപ്പോൾ മകനോട് പെരുമാറുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം അതെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പെരുമാറി അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ചിലപ്പോൾ കളയുന്നത് കിട്ടും ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാതിക്കലും പോവും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്കാരനാക്കി മാറ്റി ആക്കി മാറ്റാൻ കുറെ ഒരു പരിധി വരെ ശ്രമിച്ചു അതിപ്പോൾ നടന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണ്ടേ അപ്പം അന്നിങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങളിലും ക്ഷണിക്കും വരാൻ പല വിളിക്കും വരാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് മനസ്സിൽ നല്ലൊരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ അറുപതാം പിറന്നാളിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം വന്നത് അത് വെള്ളിനെ വെച്ചും പിറ്റേസും കലാമണ്ഡലത്തിൽ വെച്ചും അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു അപ്പം അന്ന് തായമ്പകയും കഥകളിയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ തായമ്പക വെളിനേരി വെച്ചുള്ള ശങ്കരേട്ടൻ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം വന്നത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച് തരികയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ശേഷങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നു പിന്നെ തൊണ്ണൂറിലാണ് വെള്ളിനേരി സ്കൂളിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളിനേരി പോകാൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല വെള്ളിനേരി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും മതി നിങ്ങൾ വെള്ളിനേക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകണ്ടല്ലോ ഞാൻ വരാൻ ഉണ്ണി വരാൻ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അയാൾ പറയാറില്ല അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടിക്കും ഉണ്ണിയും കലാകാരനായിട്ട് തന്നെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഒരുപാട് പേരുമായി ശങ്കരേട്ടന് വളരെയധികം അടുപ്പവും സ്നേഹബന്ധവും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രമുഖനായ ഒരാളാണ് ശ്രീ എ എൻ നമ്പീശൻ മുൻ എം എൽ എ ആണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സമാഗമത്തിൻ്റെ വേദിയിലേക്ക് അനിയിക്കട്ടെ ശ്രീ നമ്പീശൻ മാഷ് മദ്ദള പാരമ്പര്യമുള്ള മദ്ദളത്തിൻ്റെ പഴയ ഗുരുനാഥന്മാരിൽപ്പെട്ട് പ്രധാനിയുടെ മകനാണ് നമ്പീസുമാർ അടുത്ത കാലത്ത് കല കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു പിന്നെ മറ്റ് എല്ലാറ്റിനും പുറമെ പറയേണ്ട വാദ്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പഠിച്ച് വലുതാവാനുള്ളൊരു പുസ്തകം വാദ്യ വിഷയത്തിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് നമ്പീസുമാർഷാണ് ശങ്കരേട്ടനായിട്ടുള്ള അടുപ്പം തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഇത്രയൊന്നും പ്രസിദ്ധനല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാർവദേശീയ അതെ അതെ അംഗീകാരമുള്ള കലാകാരനാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭ ശക്തി എനിക്ക് കണ്ടറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് പഞ്ചവാദ്യത്തിൻ്റെയും താഴ്മയുടെയും സൗന്ദര്യം മേളത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മേളഫലത്തിൻ്റെ ഗാംഭീര്യം ഇതെല്ലാം സൗഞ്ജസമായി യോജിപ്പിച്ച് പടിയോടിയായിട്ട് കാലം കയറി ദ്രുതഗതിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു കലാരൂപം കലാമണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് പറയാം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും അത് അതിൽ തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് അതെ രൂപകൽപ്പന എൻ്റെയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആശാൻ
മറച്ചിൽ വരെ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൂടെ വരെ ജാക്ക് ഓഫ് ഹോട്ട് റൈഡ്സ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഓഫ് ഇന്ന് പറയാണല്ലോ അതുപോലെ ആവും പക്ഷേ ശങ്കരൂട്ടിക്ക് അതില്ല ജാക്ക് ഓഫ് ഹോട്ട് റൈഡ്സ് ആൻഡ് നോർത്ത് ഓഫ് ഹോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില പരിപാടികളുണ്ട് പല്ലാവ് കൃഷ്ണപുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുറുങ്ങുകൾ കുറുങ്ങുകൾ വായന അദ്ദേഹം ആണ് അത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഹാർട്ടായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആ ഹാർട്ടിനോട് കൂടി പിന്നെ സനിയാവർത്തനാണ് പല വാദ്യങ്ങളായിട്ട് ചെണ്ടയുണ്ട് തിമരിയുണ്ട് ഉണ്ണീഷ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു അന്വേഷണ ബുദ്ധി തന്നെക്കാൾ എത്രയോ താഴെയുള്ളവരായാൽ പോലും ആ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ ഒരു അന്വേഷണ ബുദ്ധി ശങ്കരൂട്ടിക്കുണ്ടെന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഞങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും വയ്യാന്ന് ഇടക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മക്കളോട് അടക്കം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വയ്യാന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നമ്പീശന്മാർ ചിന്തിച്ചാൽ മതി തനി എഴുന്നേറ്റ് നിർത്തുന്നു ഇത് ആദരവ് മാസമല്ല ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു സ്നേഹമാണ് അതാണ് സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള ഇതും സ്വഭാവമായിട്ട് മാസമല്ല സ്വഭാവം പറയണ്ട വിനയാണ് എല്ലാവരോടും ഒരാളോടും വഴക്കില്ല എത്ര ആനായാലും അവിടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും പാവട്ട താഴെയുള്ളവരത്തിന് ഒരു മുൻകാലം കാണിക്കൽ അതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ വാദ്യകലയിൽ ശങ്കരപ്പെട്ടിക്കുള്ള താല്പര്യം താല്പര്യമുണ്ട് പ്രാവീണ്യമുണ്ട്